En este mundo existen tres tipos de preguntas. Las preguntas que no tienen respuesta, las preguntas que sí tienen respuesta y la que te voy a hacer ahora mismo. A ver, si yo te pregunto, ¿cuáles son los peligros de internet? ¿Vos qué me dirías? Ahora bien, antes de que me respondas, ¿qué tiene de especial esta pregunta? Bueno, primero que nada, que no tiene una única respuesta y segundo, que esta va a cambiar dependiendo de la época en la que naciste, ya que los peligros de internet son, como bien le indica la palabra, de internet. Y algunos de estos peligros nacieron puntualmente acá, además algunos fueron adaptados para ir funcionando a lo largo del tiempo. Y si bien internet fue creada en el año 82, solamente estaba limitada para uso militar. Recién en los años 90 veríamos cómo empezó a introducirse lentamente en nuestra sociedad. Y hago un parate porque acá en Argentina la primera conexión de banda ancha llegaría recién en el año 97. Pocos fueron los que tenían una computadora conectada en aquella época y recordaremos que en el año 2001 tuvimos una crisis económica y social muy pero muy profunda. Con lo cual, recién a partir del año 2003 la banda ancha empezó a avanzar de manera sostenida en nuestro país. Y así fue como poco a poco cada vez más usuarios como vos y como yo tuvieron acceso a la red. Ahora, ¿esto te lo estoy contando por el simple hecho de decir qué país de mierda siempre llega todo tarde? Justamente en esta ocasión no. Pero no está de más aclararlo, por más que parezca que internet está instaurado en nuestro país hace muchos años, si nos ponemos a pensar es un concepto relativamente nuevo y que atravesó a muchísimas generaciones. Eric del canal Pensamientos Inorgánicos, un verdadero placer estar en este tremendísimo canal que es fuera de serie. En el mío podrán ver un video enfocado sobre todo en problemáticas sociales. Regresando con lo que se ha dicho hasta aquí, en México las cosas tampoco estaban de maravilla y también tardó en llegar el internet de manera generalizada. Así que gran parte de lo que dijo Nicolás respecto a Argentina también aplica a mi país. A principios de los años 90, los peligros que podían existir en internet eran relativamente bajos. Si nos ponemos a pensar, la web por lo general tenía que ser, digamos, dial-up friendly. Esto quiere decir que capaz entrabas a una página como la de Nickelodeon y no te ibas a encontrar muchos scripts, animaciones, videos o incluso anuncios. Las páginas web eran una burda acumulación de texto, colores y alguna que otra imagen suelta de muy baja calidad. Las compañías que brindaban conexiones de internet no solían brindar datos sobre la velocidad a la que estábamos navegando, ya que simplemente pagaban por el servicio y listo. No todo era malo igual, ya que por un breve periodo de tiempo esto significó que al haber tan pocos usuarios y tan pocas páginas, estas eran demasiado rudimentarias y parecía que tenías el internet de la NASA porque todo cargaba extremadamente rápido. Igual, punto y aparte, podríamos decir que uno de los peligros más latentes por aquella época era infectar tu computadora con un virus. Y si bien el concepto de virus de computadora se remonta hasta los años 70, en aquella época eran prácticamente inofensivos. Ponete a pensar que era más que nada gente que la tenía muy clara y que quería ver qué pasaba si armaba un programa que hiciera cosas fuera de lo normal. Pero en los años 90, al no haber una masificación enorme de los sistemas operativos, mucha gente seguía utilizando DOS y es acá justamente donde podíamos encontrarnos con un virus muy interesante que se llamaba Miguel Ángel o Miguel Ángelo. La manera en la cual llegaba la computadora era por los floppy disks que habían sido infectados previamente. Y lo que hacía este virus era sobreescribir todos los datos del disco duro con caracteres aleatorios haciendo de perder hasta toda la información y aparte sobreescribiría el MBR, que vendría siendo más o menos el registro de arranque maestro y en otras palabras lo que hace es que tenías que reinstalar sí o sí el sistema operativo. Pero lo curioso de todo esto es que solamente te detonaba la computadora si la aprendías el 6 de marzo, que casualmente era la fecha de nacimiento de Miguel Ángel, pero si no lo hacías en esa fecha no pasaba nada. Avanzando unos pocos años en la historia llegamos a Windows 95 y acá la cosa explotó porque durante la época que queda vamos a empezar a ver virus cada vez más camuflados y a su vez más destructivos. En el año 96 tuvimos Bosa, siendo el primer virus descubierto para Windows 95 que targeteaba específicamente al sistema operativo, pero también hubo virus específicos para Word y para Excel que datan de un pelín antes incluso. Pero bueno, lo que hacía Bosa era infectar hasta tres archivos del directorio donde estaba y después, al final de cada mes, aparecía un cartel como este elogiando a los creadores del virus. Algo bastante inofensivo si nos ponemos a pensar, pero no podemos decir lo mismo de los virus que vinieron después, como ser por ejemplo CIH en el año 1998. Cuando este se activaba, sobreescribía parte del BIOS y el primer megabyte de todos los discos duros de manera ininterrumpida, logrando que, por supuesto, la computadora no sea capaz de volver a iniciar, lo cual la dejaba totalmente inutilizable. Ah, pero que no te imaginas qué pasa cuando combines la inexperiencia de la gente que agarra el mouse por primera vez 
y a eso le sumas un acceso ilimitado a internet. Esto genera un caldo de cultivo perfecto para que cualquiera con un poquito más de conocimiento que tú te pueda enviar un virus. Si sí, escuchaste bien, dije enviar. Resulta que para esta época era bastante común tener una casilla de correo electrónico y o oh casualidad también fue la manera en la que comenzaron a masificarse los virus. Era muy común recibir un correo con un archivo adjunto que cuando al abrirlo cosas malas pasaban. Podríamos decir que es todo un ejemplo de ingeniería social para vulnerar personas y tener acceso a su información. También empresas sufrieron con esto, pues estas cuentan con trabajadores tan humanos como todos nosotros. En algunos casos leve, como podía ser Melissa, que era un adjunto que cuando lo abrías reenviaba este correo electrónico a 50 de tus contactos de la libreta de direcciones pero aparte tenía la capacidad de enviar otros documentos que tenías en tu PC, lo cual podía llegar a comprometer tu privacidad. Y sí, la verdad que que se filtre tu información y aparte se la reenvía a todos tus contactos es una pata en las bolas, pero nada comparado con lo que estaba por venir. Durante este mismo periodo de tiempo también estaba circulando un correo electrónico con un adjunto titulado I love you o traducido a nuestra lengua sería te amo. Y acá claro, para los que no sepan, un archivo en texto para Windows tiene una extensión que es .txt lo ingenioso de este adjunto es que su título era carta de amor.txt, pero en realidad eso seguía siendo parte del título porque la extensión del mismo era .bbs y eso significaba que cuando le dabas doble clic te armaba flor de quilombo en la máquina, eliminando cientos de archivos, sobreescribiendo otros y reemplazando algunos con nombres que el mismo virus había creado. Lo cual conlleva la pérdida de todos los archivos que tenías instalado en tu disco duro y como la frutillita del postre, cuando hacía todo esto, detectaba si tenías instalado IRC, que era el chat más popular de ese momento. Si este era el caso, agarraba, entraba a la sala de chat donde estuvieras y se lo reenviaba a todos los contactos. Esto causó una pérdida de más de 5.500 millones de dólares. Quizá por esta razón era tan común ir exclusivamente a un ciber a revisar los mails. No tanto porque no tenías una PC en tu casa, sino porque querías extenderle la vida útil lo más que puedas. Pero bueno, este no es un video pura y exclusivamente sobre los virus, sino más bien sobre los peligros de internet. Y déjame decirte que a la hora de hacer este guión había tantos que no me los podía acordar todos. Lo que pasa es que la gran mayoría de estos peligros comenzaron a salir a flote durante los años 2000. Así que te propongo que retrocedamos el tiempo unos cuantos años y lleguemos a lo que considero la época más revolucionaria de Internet. El año 2000 arrancó con todo ya que por un lado tuvimos al infame eh, Y2K, donde creíamos que todos los aparatos electrónicos se iban a volver locos y que esto conllevaría el fin de la civilización. Pero también por otro lado estuvo el temita este de las burbujas. Burbujas.com, para ser exacto. Eso lo pueden encontrar en mi canal, también en colaboración con este. En resumen, se infló tanto el mercado bursátil con promesas de empresas que podían hacer cosas increíbles y cuando se dieron cuenta que estaban más cerca de quebrar que de poder hacerlas, la bola se fue a pique, o mejor dicho, reventó la burbuja. Ahora bien, si tuviéramos que hablar sobre lo que realmente nos podía afectar el día a día a nosotros, algo que, digamos, generó una situación en la que no quisieras decirle a tus viejos que te mandaste flor de macana en la computadora y por ende que no te caen a pedos. ¿Con qué nos podemos encontrar? A ver, en el año 98, los servicios para compartir archivos basados en internet, los famosos peer-to-peer, -peer, dieron sus primeros pasos. Primero, con programas como Napster, LimeWire o eMule, nos acostumbramos a piratear canciones por internet. Por supuesto que tardaban muchísimo debido a las bajas velocidades de la época, pero llegando al año 2000, no solo tuvimos un incremento en la velocidad que nos ofrecían las compañías, sino que además ahora no solo podíamos descargar canciones, sino también archivos. Y vuelvo a repetir, al menos acá en Argentina se hizo super mega ultra ultra archi popular, un programita que a lo mejor te suena, se llamaba Ares. Lo usábamos para descargar de todo. Y acá es donde surge uno de estos peligros de internet. Capaz que vos estás en tu casa y tenías algún conocido que te decía Che, bajate el contra, así jugamos juntos. Por supuesto, vos no la pensabas dos veces, abrías el Ares, escribías Counter Strike, agregabas el primer resultado, ponías descargar y de chapa te venía gratis con alguna que otra sorpresita. Desde instalar barras de herramientas en el navegador web, pasando por carteles de publicidad cuando inicias la computadora, hasta algo más heavy como por ejemplo algún troyano o algo por el estilo. Había que ser muy, pero muy cauto a la hora de descargar archivos desde Lares, porque muchos venían con virus instalados, pero la realidad es que cuando sos pibe la única frase que tenés en la cabeza es siguiente, siguiente, instalar y que sea lo que Dios quiera. Otra cosa que sucedía con el Ares a la hora de descargar música era que si no prestamos mucha atención podíamos bajarnos un archivo mp3 que cuando lo abríamos nos daba la bienvenida con un audio como este. Arespublicidad.com
Para eliminar toda la publicidad de Ares, vaya a www.arespublicidad.com El problema estaba en que cuando te dirigís al sitio web y gatillás lo que te piden, te dabas cuenta que ese audio no se podía eliminar. Con lo cual, le habías enviado dinero posiblemente a alguien que estaba del otro lado del mundo sentado muy cómodamente en su computadora, viendo cómo su cuenta bancaria crecía y crecía. Otro de los peligros de internet que podíamos llegar a cruzarnos por estas fechas era el de hacerse pasar por otra persona, gracias a lo fácil que era robar la identidad de otros. Me explico. Durante la primera parte del año 2000, la red social más popular, sin ningún lugar a dudas, era MySpace. Imagínate que te topas con un perfil extranjero de una mina con una belleza deslumbrante y en este caso pongámosle que es de Rusia. Bueno, te descargas las fotos más increíbles que puedas, identificas cuáles son los elementos que vuelven exitosos a su perfil y lo replicas todo en una cuenta falsa. Pim pam pum, en dos patadas tenías armado un perfil totalmente creíble y una mina que se llame Mabel, pero que en realidad atrae el teclado está cachito. Y como te imaginarás, esto es muy peligroso porque puede escalar demasiado rápido. Desde lo más leve, que puede ser algún tipo de estafa de índole financiera, le hace que te pida algo de plata para comprar algo y vos como un gil de transferiquita, siguiendo por hacerse pasar por otra persona para obtener algo a cambio, como puede ser, por ejemplo, hacerse pasar por el director de una escuela y anunciar que mañana no hay clases y puede escalar hasta algo mucho más turbio como por ejemplo quedar para verse personalmente de preferencia en algún lugar más privado y cuando te quieres dar cuenta aparece cachito con unos amigos y te quedaste sin órganos es más, también puede pasar que directamente se hagan pasar por una persona famosa entre comillas porque nadie va a creer que sos Britney Spears pero por ejemplo lo que puede pasar es que si sos medio conocido y vendés contenido por internet digamos tenés un OnlyFans ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora imagínate que alguien se hace pasar por vos y hasta se pone un nombre de perfil muy similar, quizás agregándole un espacio, un punto o un guión. El problema está en que ese link que vos tenías originalmente para que compren tu contenido, ahora en este nuevo perfil trucho, no está y ponen otro link. La gente que no tiene el ojo muy entrenado va a ver algo así como onlyfans.com barra y muchos números, con lo cual seguramente asume que es el mismo enlace. La cosa es que entran y compran el contenido que no es tuyo y ahí cayeron en la trampa, porque se van a perjudicar debido a que no van a recibir el contenido por el que pagaron, pero vos tampoco vas a poder cobrar ese rico billete de OnlyFans. Por eso es extremadamente importante estar siempre atento, porque hasta el día de hoy sigue pasando y cada vez de formas más sofisticadas. Sí, quizás antes era MySpace, después Fotolog, más tarde Facebook y a lo último se terminó sumando a la fiesta de Instagram, pero mañana vaya uno a saber qué red social puede ser que siga. Entonces, ¿esto quiere decir que todas las redes sociales son peligrosas? A ver, yo no me voy a poner en modo padre sobreprotector, no te voy a decir que no metas los dedos en el enchufe, porque la realidad es que cada vez es más fácil armar un perfil trucho para hacer maldades, y de hecho, creo que tanto vos como yo podemos hacerlo en menos de 10 minutos, con eso te digo todo. Por ende, necesitamos tener un nivel de atención altísimo para no caer en ninguna de estas trampas, y lo más loco es que uno puede pensar que los más afectados son las personas grandes o los más chicos, y que a nosotros nunca nos puede pasar. Pero yo te puedo asegurar que te vas a sorprender de la cantidad de gente que conoces que en algún punto de su vida fue víctima de alguna estafa por internet. Otro de los peligros de internet que también comenzó a gestarse en los años 2000 estaba relacionado con los correos electrónicos nuevamente. Pero no, esta vez no te mandaban un virus porque eso ya lo habían quemado. Ahora los que estaban atrás del teclado pensaron y dijeron, ya sé, tengo una idea muy copada. Así fue como un buen día te despertaste, te hiciste una rica taza de café, te sentaste en la computadora a revisar los mails y te llegó un correo muy particular de un amigo que tenías perdido por Nigeria. <risa> Vos sabías que íbamos a llegar a este punto del video, era inevitable no hacerlo. La cosa funcionaba más o menos así. El tipo te decía que estaba por heredar una fortuna muy importante y que vos siempre fuiste un buen amigo de él. La realidad es que 7 de la mañana, taza de café en la mano, no entendías nada, le respondiste diciendo ¿Está bien, monstruo? Te paso mi dato, transferime la guita acá, total. ¿Qué te puede robar? Cuestión que al poco tiempo te manda otro mail diciendo que estaba todo correcto, pero que te cuento que justo, justo, justo para hacer esa transferencia hay unos costos aduaneros y de sellos que si no los pagas primero, no te pueden liberar el dinero. Cuando revisas el monto, la realidad es que es un chiste al lado de la cantidad de guita que estabas por cobrar, así que sin pensarlo dos veces gatillaste todos los costos y te quedaste esperando a que se crediten los fondos. Y es hasta el día de hoy que seguís esperando porque tal herencia nunca existió y lo más seguro es que esa plata que le giraste a tu supuesto amigo se la terminaron derrochando en algún cuticlub nigeriano. Esto es lo que se conoce como el famoso cuento del tío, y en este caso es la versión electrónica, podría decirse, 
Y es más, te dejo un artículo de Wikipedia para que veas cómo fue evolucionando esta estafa, porque arrancó con un príncipe nigeriano, pero cada vez fue mutando más y más. Pero bueno, con esto cerramos la década, no sin antes aclararte que sí, hubo unos cuantos peligros más, pero creo que estos eran los más relevantes, no solo para mí, sino para las personas que también le consulte a la hora de hacer este guión. La verdad es que se me hace raro decir los 2010, qué sé yo, es como que todavía no terminaba de aceptarlo. Pero bueno, en fin, ya para esta época internet fue tomando cada vez más y más forma. Muchas de las principales redes sociales y sitios más visitados hasta la fecha ya se habían creado. Y de la mano con todos estos, por supuesto, también vinieron nuevos peligros. Quizás alguno de los más leves podían ser algo así como por ejemplo ir a la casa de tu amigo que tenía una computadora, agarrás, abrís el navegador, entras a tu cuenta de Facebook y se ponen un rato a jugar al Pet Society. Pero resulta que en un momento te da ganas de ir al baño, entonces lo dejas a tu amigo en cargo. El tema está en que cuando volvés, lo ves riéndose como un total y completo desquiciado. Por supuesto vos no entendés qué es lo que está pasando, pero cuando vas a tu muro de Facebook tenés una muy linda publicación donde hablas de lo mucho que te gustan los hombres. Y no solo eso, sino que tus amigos le dieron like, la mina que te gusta le dio like, hasta tus padres le dieron like. Así que ni te cuento qué pasa el otro día cuando tenés que volver a la escuela. Otro de estos peligros que también son bastante leves, pero que llevaron a más de una persona a sugestionarse, son los autodiagnósticos por internet. Estoy seguro que a más de uno en algún momento de su vida le pasó sentir algo en el cuerpo que no había experimentado antes. Puede ser digamos un dolor en alguna extremidad, una palpitación en el pecho o hasta un sangrado nasal y no tuviste mejor idea que entrar a internet para ver cuál puede ser la posible causa de tu dolor solamente para desayunarte que te quedan 6 meses de vida. Ni te cuento si el diagnóstico es para otra persona o peor, para una mascota. No sea cosa que el Michi solamente tenía una bola de pelos en la garganta pero resulta que tiene una falla hepática por algo que leíste en Yahoo Respuestas. También, durante este periodo de tiempo, comenzamos a ver infinidad de ataques de la gente de la televisión a la gente que pasaba más de dos horas en una computadora jugando, tildándolos de adictos y que deberían de buscar ayuda profesional. Algo que quizá fue transmitido al aire para llenar espacios en los noticieros porque no tenía ninguna otra noticia de la cual hablar, pero que aún así logró convencer a muchos padres que tenían hijos adictos. Cosa que terminó en que a lo mejor no te dejaran usar la computadora o la play por más de una horita para que no pensaran que vos estabas enfermo. Pero acá el detalle, no muchos padres mandaron a sus hijos a un psicólogo para ver si realmente tenían algún tipo de adicción, sino que más bien esto les terminó sirviendo una excusa para, por ejemplo, si te sacabas mal las notas en la escuela, decir que esto era problema de los jueguitos y te dejaban sin play por una semana. Algunas cosas escalan más allá del control que nosotros podemos tener, y suele pasar mucho cuando somos populares o tenemos una cierta fama. Siempre nos han parecido inspiradoras ciertas figuras públicas como actores, jugadores de fútbol, creadores de contenido, entre muchísimos otros. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos de acuerdo con lo que alguien dice o hace? Bueno, muy fácil, agarramos nuestros celulares indignadísimos y salimos a cancelarlo. Literalmente, ponemos lo horrible que nos parece que un creador de contenido haya publicado tweets de hace más de 10 años atrás con un mensaje muy desafortunado. ¿O no? ¿Y está bien o está mal salir a cancelar a la gente? Yo te pregunto, ¿realmente sirve de algo? Porque la mayoría de gente que he visto que fue cancelada todavía sigue ahí en la plataforma subiendo contenido sin problemas. Y es más, hasta en algunos casos con una imagen pública muchísimo más fuerte que antes. No obstante, hay más matices aquí. La cancelación puede ser solo unas dos o cuatro personas en Twitter, pero distintos sitios de noticias ya estarán hablando sobre cómo la generación de cristal ya busca cancelar algo nuevamente puro amarillismo para conseguir clics. También en ciertos casos puede ser de ayuda para visibilizar los daños cometidos por una persona o un grupo y así acelerar la toma de las medidas pertinentes. Empero, al final del día puede ser una casa de brujas 4.0. A mi consideración empezamos a ver cómo las fake news comenzaron a tornarse más peligrosas. Y esto era solo un presagio de lo que se avecinaba, pero no nos adelantemos. Paso a explicar. Estas fake news o noticias falsas son, como bien lo indica su palabra, noticias que carecen de veracidad. Algo que no son para nada peligrosas como decirte, por ejemplo, que en realidad el sol es verde. Quedas como un salame, sí, pero no afecta la vida de otras personas. Ahora, cuando una noticia falsa puede poner en peligro la integridad de otros, ahí ya estamos hablando de algo más serio. Y uno de los casos más interesantes para probar esto que te digo pasó en los foros de 4chan. Resulta que en un posteo un usuario mostraba unos llamativos cristales y explicaba cómo vos también podías hacerlo desde tu casa. Y la verdad es que parecía una gilada porque solamente necesitabas un par de monedas, un frasco de vidrio, sal, bicarbonato 
Bueno, básicamente cosas comunes que uno tiene dando vuelta por la casa. Cuestión, metías todo en el frasco y aparte le tenías que agregar amoníaco y blanqueador una vez que ya hayas echado todas las monedas. Pero para que todo esto funcionara tenías que meterle CO2. Por suerte, es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos, así que simplemente metías un sorbete y soplabas. El tema está en que cuando soplabas por el sorbete, toda esa mezcla resulta que no generaba cristales, sino que generaba ácido clorhídrico en estado gaseoso. Y no sé si estás más o menos al tanto de lo que puede hacer, pero por lo menos a mí de chiquito me dijeron que me mantenga alejado del ácido y supongo que por algo será. Los desafortunados que llevaron a cabo esto tuvieron que ser hospitalizados producto de lesiones tanto respiratorias como dérmicas. Ahora, ¿entendés por qué las fake news pueden llegar a ser tan peligrosas? Otro de estos peligros de internet que supo tener un auge rotundo durante esta época está relacionado con la compra y venta por internet. A ver, entendamos que el concepto de vender cosas por internet se remonta sorpresivamente al año 71 donde usábamos ARPANET que sería más o menos algo así como el abuelo de internet para poder vender cannabis entre los estudiantes del laboratorio de inteligencia artificial de Stanford y del MIT. Igual, recién en el año 95 veríamos la creación tanto de Amazon como de eBay dos de las principales plataformas de comercio electrónico hoy en día, donde, cual venta de garage, podías publicar tus artículos para que otras personas las puedan comprar. El tema está que, conforme avanzó la tecnología para poder brindar una mejor experiencia de usuario, también comenzó a gestarse el riesgo de ser estafado. ¿Cómo te preguntarás? Bueno, existen muchísimas maneras. La más leve, quizá, es aquella relacionada a la falsa publicidad. Es decir, ver un producto que está hermoso en la foto, pero que cuando te llega y lo ves en persona, te dan ganas de gatillarte un tiro en la rodilla. Y vos me podrás decir, ¿por qué te haces tanto drama? Agarrás y lo reembolsás de una. Sí, es verdad, algunas plataformas sí te permiten un reintegro completo, pero otras como Wish, por ejemplo, terminan agotando al usuario. Totalmente indignado, volvés a Wish para hacer el reclamo y el vendedor te dice, flaco, no te hagas problemas, quédate con el producto, pero nosotros te reintegramos el 20% del valor. Lo cual termina siendo una estafa millonaria, porque el chino que está del otro lado del mundo le cuesta, digamos, por poner un valor, 10 pesos fabricar algo, ¿te estamos? Bueno. El valor de ese producto en el mercado es de 50 pesos, pero vos se lo compraste a 30. Ya de movida ganó 20 pesos, que es el doble de lo que le costó fabricarlo. Pero por si alguna de esas cosas de la vida al chino le piden un reembolso, con todo gusto te lo da y te reintegra un porcentaje relativamente bajo, con lo cual el mismo sigue ganando un fangote guita porque esta es una estafa súper escalable. Cuanto más usuarios compren, más va a facturar el estafador. Por otro lado, algunas plataformas que te permiten vender cosas como por ejemplo Marketplace de Facebook no te piden ningún tipo de datos como ser, por ejemplo, Mercado Libre. Una plataforma en la que si tenés un problema, el 99,9% de las veces puedes solucionarlo. Pero en cambio en Facebook vos puedes hacer una publicación, digamos, de un teléfono que no importa si es robado o no. Lo importante es que tiene un precio bastante tentador. Resulta que cuando le preguntas si el precio es correcto, te dice que sí y le decís, listo, lo voy a ver en persona. Pero que te cuento que justo vive en Ushuaia el tipo, entonces no puedes ir y te dice, solamente acepto transferencia. Bueno, entonces vos agarrás, le transferís lo acordado, le das todos tus datos para el envío y el teléfono nunca te llega, con lo cual perdiste toda la guita. Y lo más loco de todo esto es que quizá esa cuenta de Facebook la crearon con un mail nuevo específicamente para esta estafa. Las fotos de la cuenta, digamos, se la robó a otra cuenta de Facebook, pero las fotos del teléfono ni siquiera las sacó él directamente, no sé, entró a una publicación de eBay, las copió, las pegó, pum, ya tenés una publicación. Lo que más me vuela la cabeza es que estos estafadores tienen un riesgo muy bajo y un rédito muy alto. Total, ¿qué le puedes hacer? ¿Denunciar la cuenta de Facebook si se va a abrir otra? ¿Le vas a denunciar la cuenta donde transferiste el dinero? ¿Para qué? Si el banco le va a chupar un huevo, ellos no te van a devolver un solo centavo. Por más que le tienen las cuentas, por más que ganan todo, siempre encuentran la manera de volver a flote. Otra cosa que se puso muy de moda durante la segunda mitad de la década fueron los anuncios que ves en las páginas web que te dicen algo así como tu PC está infectada, hace clic acá y elimina el virus. Y sorpresivamente, por más que vos no lo creas, mucha gente le da clic. Cosa que los termina llevando con un supuesto empleado de Microsoft diciéndote que tu Windows tiene un virus y que lo pueden solucionar. Para esto te piden que instales programas como por ejemplo TeamViewer en donde vos le das el control de tu máquina al supuesto empleado de Microsoft y este de muy buena manera te soluciona el problema. Pero, cosas a saber, pueden dejar la pantalla total y completamente en negro para que no veas qué están haciendo ellos. Entonces, simplemente entra a tu navegador a ver si dejaste tu cuenta de banco abierta y si es posible transferirse el dinero. Y es más, más, en caso de que esto no suceda, simplemente te dicen que para eliminar el virus tenés que transferirles un monto X de guita o de lo contrario tu PC podría correr un riesgo incalculable. Uno de los últimos problemas que vería esta década está relacionado con el malware que pegó un salto generacional importantísimo y ahora podían hacer cosas mucho más complejas que solamente mandarte un virus que rompa tu PC. Seamos honestos, sí, es muy molesto perder todos tus datos porque algún virus se le cantó borrar todo lo que tenías en el disco duro. 
Pero ¿sabes qué es más molesto? Descargarte un virus como por ejemplo WannaCry, que no solamente borraba tus archivos, sino que se tomaba la molestia de encriptarlos. Esto en criollo quiere decir que tus archivos seguían estando ahí físicamente, pero que no podías acceder a ellos porque tenían, digamos, una clave. Bueno, lo que hacen los estafadores es pedirte un rescate por esta información de todo tu disco duro y que le gire más o menos 300 dólares en bitcoins a una billetera que tienen ellos o de lo contrario eliminan todos tus archivos. Lo peor de todo es que por más que formates tu disco duro para volver a instalar el sistema operativo, no hay forma de recuperar esos datos. Esta época es a la que quería llegar porque realmente me interesa y mucho ver cómo va a evolucionar a lo largo de toda esta década. Creo que a partir de acá la definición de peligros de internet toma un rumbo muy interesante. Porque vos fíjate cómo fue evolucionando. Primero podía llegar a significar un peligro para el hardware, o sea, un virus que te detone la PC, pero más allá de eso no pasaba nada. Pero la cosa fue escalando de a poquito hasta llegar a poner en peligro tu integridad física, que por supuesto para que esto pase tenía que existir un cierto contacto entre dos partes. Me explico. No ibas a terminar tirando en una zanja, salvo que no te dieras cuenta de que en realidad Mabel era cachito. Pero ahora la cosa comenzó a tornarse hacia lo autoinfligido. ¿Esto puede llegar a una gravedad mayor de lo anterior? Bueno, ese no es el punto. A lo que voy es que ahora no necesitamos ni siquiera vernos con otra persona para poder llegar a caernos en alguno de estos peligros de internet. Porque el término comenzó a abarcar cosas aún más complejas. Como ser, por ejemplo, ansiedad, depresión sentirse aislado o excluido entre muchas, pero muchísimas cosas más. Pero particularmente no voy a ahondar mucho en estos temas porque mi estimado amigo Eric del canal Pensamientos Inorgánicos me pidió hacer una colaboración y justamente sobre esto se trata. Si llegaste hasta esta parte del video espero haberte desbloqueado algún que otro recuerdo de tu infancia, pero por sobre todo esto haber hecho un paseo por la historia y entender la evolución de estos peligros. Y por último te voy a estar dejando por acá la segunda parte de este video que si le das clic te va a llevar al canal de Pensamientos Inorgánicos donde se va a estar extendiendo un poco sobre todo lo que va a acontecer en esta década recién estrenada. Por mi parte, yo me despido y nos estamos viendo en el próximo video.